al descender de nuevo al mundo de abajo, llegar a las ahora ruinas de Uzu y abandonarlas rápidamente. Encontramos a Kensei caminando por un sendero pequeño y estrecho, desgastado por tantos viajeros a pie a lo largo de los años, sumido en sus pensamientos, y si uno pudiera ver la expresión de su rostro, se podría decir que estaba claramente, cabreado, los pájaros cantaban alegremente en los árboles hablando entre sí, pequeñas criaturas del bosque correteaban por todo el bosque que rodeaba el pequeño sendero por el que Kensei caminaba y que lo llevaba aún más lejos de las ruinas de Uzu. Y todo estaba en paz en todo el bosque. La vida era buena para las criaturas que vivían allí. No hay un depredador a la vista, ni un, Dios qué mierda está pasando. Kensei gritó cuando una capa de chakra rojo oscuro delineada en negro lo envolvió, y sus ojos destellaron de color rojo sangre, finalmente rompieron su profunda concentración y el silencio después de varias horas. Asustando efectivamente a todo lo que hay dentro del bosque, y enviando a los pájaros que alguna vez fueron felices a luchar para alejarse del área ahora. Después de darse cuenta de que gritar de frustración le estaba matando la garganta, algo grave, y sentirse un poco mareado, comenzó a pensar en voz alta mientras continuaba hacia su próximo destino. Estúpidos pájaros, estúpidos árboles, estúpidos durmiendo afuera sin nada. ¡Ak! Todo es estúpido. Escena retrospectiva, Kensei finalmente llegó a la cima de una corina que dominaba una de las aldeas ubicadas en las afueras de Uzu alrededor de las 8 pm, cuando el sol comenzaba a ponerse, sus ojos se salieron de sus órbitas y en cuestión de milisegundos su mal genio de Uzumaki hizo algo aún más aterrador de lo normal. Se hizo aún más corto. ¿Qué mierda es esta mierda? Rugiendo hacia el cielo ahora nocturno haciendo brillar su chakra hacia el cielo, enojado por lo que estaba mirando. Kensei se dijo a sí mismo. Todo este lugar está, está, totalmente destruido. Ni siquiera queda una casa o edificio en pie para dormir. Sus emociones hicieron un completo 180. Kensei comenzó a llorar lágrimas de anime mientras caía de rodillas. ¿Por qué? ¿Por qué me odias tanto, señora suerte? Kensei comenzó a golpear débilmente con su puño el suelo de la cima de la colina en la que se encontraba. Deteniendo su pequeño berrinche, Kensei miró hacia la desolada aldea y suspiró para sí mismo. Supongo que estoy durmiendo afuera sin nada, mejor ve a buscar un árbol cómodo o una roca, fin del flashback, pateando una roca inocente que se encontraba en medio del camino mientras caminaba hacia ella. Por supuesto que todas las estúpidas aldeas cercanas a Uzu serían destruidas cuando me tomara el tiempo de ir a cada una de ellas. Esa es mi maldita suerte, con su frustración creciendo aún más, comenzó a marearse al dejar que su temperamento se apoderara de él, una vez más, estúpido temperamento familiar, silencioso por un momento mientras continuaba su caminata, rompió el silencio en el bosque una vez más con su pensamiento externo. Por supuesto, ahora que me he dado cuenta de que las pequeñas aldeas fuera de Uzu están destruidas, y por lo que parecen, han sido destruidas durante casi tanto tiempo como Uzu, que ahora tengo que ir a la tierra. De olas, refunfuñando en voz baja acerca de cómo debería haber ido allí para empezar. Bueno, al menos los caminos y caminos que conducen a otras aldeas y países no han cambiado mucho desde que estuve fuera, y todavía puedo orientarme, hasta ahora, notando un trozo de madera desgastado sobresaliendo del suelo a unos 50 pies delante de él, acelera su paso para llegar al cartel y examinarlo. 
Una vez que Kensei alcanzó el desgastado trozo de madera y se agachó para mirarlo más detenidamente, notó que solía ser una señal que indicaba que había una aldea más adelante. Desafortunadamente para Kensei, el nombre de la aldea faltaba en el viejo cartel desgastado por el clima. Suspirando para sí mismo, Kensei intentó recordar lo que recordaba sobre los tiempos de viaje para llegar a la tierra de las olas. Muy bien, han pasado aproximadamente 7 horas desde que dejé la última aldea que llegué también, y la tierra de las olas está, uh, a un día o más de caminata desde Uzu, así que conmigo 7 horas fuera de Uzu en una forma ligeramente diferente. Dirección. Eso significa, que, maldición por qué me duele tanto la cabeza pensar ahora mismo. Respirando profundamente para calmarse antes de reanudar sus pensamientos. Uf, está bien, eso significa que debería estar a unas 11 o 12 horas de la tierra de las olas, cuando dejé el último pueblo que estaba a 7 horas de Uzu. He estado caminando durante unas buenas 9 horas. A partir de ahí, ya es media tarde, y con 9 de las 12 horas de descanso debería poder llegar a la tierra de las olas, aquí en las próximas horas si sigo caminando, o... Podría comenzar, Chakra. Deteniéndose en seco, y con una expresión horrorizada en su rostro formando correr, casi como si hubiera sido alcanzado por un rayo de estupidez a hijo de, puta, eres ser realmente un shinobi inteligente, ¿no eres tú Kensei? Se burló de sí mismo en un intento de encontrar el humor en la posición en la que se había puesto. Sin dudarlo un momento, Kensei se dirigió a los árboles, corriendo a través de ellos con saltos mejorados con chakra entre las ramas. Mientras Kensei gritaba entre los árboles del bosque como una niña de 12 años persiguiendo la limusina de Justin Bieber en la autopista en medio del tráfico de la hora pico, y manteniendo el ritmo, Kensei calculó el tiempo ahora real que necesitaba para llegar a su destino. Debería poder llegar allí ahora en la próxima hora si me mantengo al ritmo que voy ahora. Con suerte, toda esa unión del alma, el desgarro del cuerpo, la falta de sueño, la falta de comida y las experiencias mentalmente agotadoras por las que pasé. Con Kami, y con toda la terrible experiencia con Uzu no me ha agotado toda mi maldita energía, eso sería una auténtica mierda si me desmayara justo enfrente de la entrada a la tierra de las olas, sacudiendo el pensando que no tenía suficiente energía para hacer el viaje, Kensei aceleró el paso a través de los árboles, desdibujándose en una sombra negra que corría entre los árboles. Kensei no sabía que la dama de la suerte era una perra, y una vieja y malhumorada bruja que obviamente tenía rencor por nuestro apuesto joven, ¿o es realmente viejo? Oh, joder, no importa, ejem, como estaba diciendo, o oh sí, quien se enfrentó a nuestro joven y apuesto sabio del tiempo renacido Uzumaki, y lo que no sabía era que su arrebato anterior en el que asustaba muchísimo a los bosques con lindos y borrosos chirridos ingeniosos, de hecho había despertado a uno de sus clanes secretamente conocido como Jeke Genkai, y con su despertar drenaba casi todos los tres, cuatro es su chakra, sí, Kensei estará jodido, con Naruto y el equipo 7, la casa de Tazuna después de su conversación con Sasuke el otro día, la cena con su equipo y la familia de Tazuna fue en realidad una cena de paz y sin signos claros de agresión. Por eso Naruto se alegró. A pesar de que decidió no irse y salir a caminar, todavía estaba un poco dolorido por el tema de que era Sakura. Y por eso evitaba por completo hablar con ella o estar cerca de ella. Sasuke permaneció como siempre durante la cena, lo cual no fue realmente difícil de hacer. Pero con la sensación de no estar completamente solo en su vida todavía, cálidamente le hizo sonreír por dentro. 
pero esa sonrisa se desvanecería de su mente una vez que Sakura se acercara a él y tratara de hablar con él por Dios sabe cualquier razón. Solo le da a Sakura un HN como respuesta para sí, y un HMPF como respuesta para no. Sasuke pudo rápidamente librarse de Sakura para que no lo volviera loco. Cuando la noche se asentó en el cielo sobre el mundo, la cena en Tazunas terminó y todos agradecieron a Tsunami por la comida, Naruto y Sasuke se excusaron de la mesa y dijeron que se iban a la cama para poder estar listos para el día siguiente. Tomando el liderazgo de Naruto y Sasuke, Kakashi también se excusó y les dijo a todos que iba a vigilar el techo para detectar cualquier cosa sospechosa que pudiera acercarse a la casa de Tazuna durante la noche. Siendo la pequeña cachorrita perdida Sakura, rápidamente dijo que también se iba a la cama y subió a su habitación para pasar la noche. Con Kakashi mientras todos se iban a dormir, excepto Kakashi, estaba listo para ayudar a Tazuna a terminar el puente en la mañana. Kakashi salió de la casa y saltó al techo. Kakashi se puso cómodo en el punto más alto de la casa y suspiró, se recostó con los brazos detrás de la cabeza y comenzó a relajarse mientras ocasionalmente miraba alrededor de la casa de vez en cuando antes de volver a su posición relajada. Después de aproximadamente una hora de estar en lo alto del techo y comenzar a quedarse dormido, Kakashi estaba a solo tres o cuatro movimientos de cabeza de desmayarse. Eso fue hasta que sintió una señal de chakra muy alta, y lo que pensó que escuchó fueron gritos en una distancia muy lejana. Rápidamente se puso de pie mientras aún estaba en el techo y miró hacia donde estaba la firma. Siendo un shinobi de gran experiencia durante tanto tiempo, y siendo arrastrado a la tercera gran guerra shinobi, así como a las miles de batallas de vida o muerte en las que ha estado a lo largo de los años de su carrera shinobi, Kakashi inmediatamente supo que quien alguna vez recibió ese chakra era bastante poderoso y enojado. Y definitivamente valía la pena tomar nota de eso. Archivándolo para más tarde, rápidamente sintió que la firma del chakra desaparecía por completo, como si nunca hubiera aparecido en primer lugar. Bueno, eso fue definitivamente extraño, quien quiera que fuera, no querría estar cerca de ellos por mucho tiempo. Encogiéndose de hombros, Kakashi se recostó en el techo con el pensamiento de que la firma estaba a un poco menos de un día de donde él y su equipo estaban, por lo que no tenía nada de qué preocuparse si la firma vendría para ellos. Con eso, el veterano Shinobi y ex Capitán Andu cerró el ojo expuesto y lentamente se relajó para poder quedarse dormido. A la mañana siguiente en el puente el equipo 7 se despertó brillante a la mañana siguiente, temprano y comió un buen desayuno que Tsunami les había preparado, y todos siguieron a Tazuna hasta el puente para ayudarlo a él y a sus trabajadores a terminar el puente, para que pudieran irse a casa y completar su tarea. Misión por completo. Después de llegar al puente y comenzar a trabajar trayendo los suministros que los trabajadores necesitaban, el equipo de Genin Shinobi de Konoha se aburría y se cansaba rápidamente de transmitir madera, clavos y cualquier otra cosa que los trabajadores necesitaran para trabajar rápidamente. Después de cuatro horas de ayudar a los trabajadores a construir el puente, Naruto estaba al límite. Ya tenía suficiente, no era una mula de carga, maldita sea. Mientras regresaba a la pila de suministros con Sasuke y Sakura, Naruto espetó. Ark. No puedo soportarlo más. ¿Por qué somos nosotros los que corremos de un lado a otro trayendo a los trabajadores su basura? Tráeme más madera. Tráeme mi caja de herramientas. Tráeme un poco de agua, tengo sed. Bueno, tú sabes lo que digo, me haré en eso. 
Ellos mismos pueden arreglar su mierda, mirando a Sasuke para ver si está de acuerdo con él, ve a Sasuke con los labios apretados como si quisiera explotar junto con Naruto pero decidió hacerlo. Al menos intenta contener el impulso por ahora. Naruto está bien, Naruto, ve que Sasuke está en el mismo barco que él y decide llevarlo aún más lejos. ¿Sabes que somos Shinobi, verdad? ¿Sabes, luchamos y matamos gente? Y, sin embargo, estamos atrapados siendo mulas de carga durante Dios sabe cuánto tiempo hasta que este puente esté terminado, Kakashi al escuchar el arrebato de Naruto caminó hacia donde estaban sus genin y suspiró al saber que esta conversación iba a ser la causa de una migraña. Pensando para sí mismo antes de llegar a Naruto y los demás, esta será una semana larga, más o menos hasta que el puente esté terminado, espero que Naruto no explote así todos los días, llegando a donde estaban Sasuke, Naruto y Sakura, Kakashi pregunta lo obvio. ¿Qué pasa, Naruto? Te diré lo que pasa. Ser reducido de Shinobi a mula de carga. Eso es. Rápidamente salió disparado de la boca de Naruto. A punto de responderle a Naruto e intentar calmar la situación antes de que Naruto se ponga en racha y comience a gritar sobre todo lo demás, como lo ha hecho tan amablemente en todas sus misiones pasadas de rango D. Pero antes de que Kakashi pudiera hablar, Sasuke sorprendentemente habló. Kakashi Sensei, Naruto tiene razón. No solo es molesto, sino degradante. Deberíamos estar entrenando. Kakashi estaba a punto de hablar pero fue, ¿qué sabes? Interrumpido por el poco educado en ese momento Naruto. Sí, Kakashi Sensei. Quiero decir, sé que tenemos la misión de ayudar a Tazuna a protegerlo, y le dije que nos quedaríamos hasta que el puente estuviera terminado, pero quiero decir, vamos. No puedo simplemente dejar un montón de sombras. Clones aquí en el puente con Tazuna para protección y ayuda, y nos llevas a entrenar. Después de que Naruto dijo que notó que Kakashi estaba muy callado y que sus compañeros de equipo lo miraban confundidos. Kakashi con la boca abierta haciendo que su máscara pareciera graciosa, completamente enamorado de que Naruto pensara en usar clones de sombras como ayuda, y cargar mulas para los otros trabajadores antes de que él lo hiciera, estaba completamente en shock una vez más por el pensamiento de Naruto. Decidiendo que en realidad sería una buena idea que Naruto usara sus clones de sombras, para que el puente pudiera completarse más rápido, y eso significaba que podrían regresar a Konoha más rápido. Todos estarían felices. Perfecto. Mencionas un punto muy interesante, Naruto. Adelante, haz tantos como quieras, y Sasuke, Sakura y el Naruto original vendrán conmigo a entrenar por un tiempo. Gracias a Dios. Sorprendidos por el estallido, todos en el puente dejaron lo que estaban haciendo y miraron al grupo de cuatro shinobi de Konoha con curiosidad por saber quién era el que gritó. Con el equipo 7 Kakashi miró a un peculiar compañero de su pequeño equipo con diversión en su único ojo expuesto, que estaba aburrido directamente con Sasuke, quien era la causa de los gritos. Naruto le dio un codazo a Sasuke en el costado, riéndose ligeramente y diciendo, jajaja. Ja, ja. Sabía que estabas tan enojado como yo por hacer el trabajo duro del infierno. Jajajaja. Ja, ja, ja. Realmente no deberías contenerte así cuando estás enojado, hace la gente te mira como si fueras un vagabundo enfermo, gordo, sucio y desnudo en una pasarela de moda llena de supermodelos. Sasuke, avergonzado por lo que está pasando, simplemente mira a Naruto y lo calla por el momento. ¿Podemos ir a entrenar ahora Kakashi Sensei? Ahora fueron Naruto y Sasuke quienes estaban simplemente sorprendidos, Sakura, ¿realmente quería entrenar? 
rápidamente entrando en pánico por la seriedad o la estupidez, Naruto comenzó a correr en círculos gritando a todo pulmón. Oh Dios, el cielo se está cayendo. Esconde el ron. Llegue a los bunkers. No quiero más pasta de denti, mamá. El queso siempre está dos veces el poste de la cerca. A el mundo se está terminando. Sasuke rápidamente cerró la línea de Naruto para callarlo y poner fin a su histérica charla. Naruto rápidamente se puso de pie y se disculpó con todos mientras se frotaba la nuca mientras sonreía como un completo imbécil. Sasuke actualmente estaba reconsiderando querer entrenar con Naruto cuando regresaran a la aldea si así era como iba a actuar todo el tiempo. Pero, de nuevo, fue bastante divertido. Encogiéndose de hombros mentalmente, continuó observando lo que sucedía ante él. Lo siento chicos, me asusté un poco por un segundo, dijo Naruto mientras intentaba recuperar algo de su cordura. Simplemente no podía comprender que Sakura quisiera voluntariamente ir a entrenar con nosotros. Riendo un poco al decir eso en voz alta. Para él era como un sándwich hecho de rodajas de manzana, fresas cortadas, un aro de piña y mantequilla de maní en el pan, Ann. La mamá de mi hija los comía cuando estaba embarazada escalofríos me atrapó un poco. Con la guardia baja. Kakashi simplemente dijo. Está bien, ahora haz tus clones, Naruto, iré a explicarle a Tazuna lo que está pasando y luego comenzaremos. Después de terminar de hablar, se acercó a Tazuna, quien estaba ordenando a algunos otros trabajadores qué hacer a continuación. Rápidamente poniendo sus dedos en un sello cruzado, Naruto gritó Kagebusin no Jutsu. Creando 100 copias del personaje de cabello rubio y mono naranja vestido de manera extraña que todos amamos. Diciendo a sus clones que hagan cualquier cosa que Tazuna les ordene hacer, y que se disipen después de que hayan terminado, comienza a caminar con Sasuke y Sakura hacia donde está Kakashi para que puedan descubrir qué tipo de entrenamiento tiene Kakashi reservado para ellos. Después de seguir a Kakashi durante 15 minutos el equipo se detiene en una limpieza perfecta para entrenar. Kakashi piensa que es hora de darle a Sakura un poco de entrenamiento personal por un tiempo, ordena a Sasuke y Naruto que entrenen por un tiempo mientras él y Sakura practican el control de su chakra y su capacidad para sentir genjutsu y disiparlos. Después de una hora de entrenamiento, Kakashi ordenó a Naruto y Sasuke que perfeccionaran la caminata sobre el agua ya que no hace mucho completaron la caminata sobre los árboles con Chakura, mientras él continuaba entrenando a Sakura. Hablando de Sakura, Kakashi estaba realmente sorprendido de que su pequeño genin de cabello rosado fuera natural para detectar genjutsu y disipar los más débiles, y su control de chakra era bastante bueno para su nivel de habilidad. Sonriendo ante la idea de que Sakura fuera un gran usuario de genjutsu y médico, pasó por su mente mientras Sasuke y Naruto continuaban convirtiéndose en temibles luchadores de primera línea capaces de acabar con hordas de enemigos mientras Kakashi se sentaba a una distancia segura y leía su pequeño libro naranja. Sacudiendo el pensamiento de su cabeza, notó que su máscara estaba ligeramente húmeda cerca de su boca, estaba babeando. Pensó para sí mismo, oh bueno, puedo soñar, ¿verdad? Volviendo su atención a Sakura, vio que ella lo miraba divertido. ¿Qué pasa Sakura? Un, nada sensei, girando la cabeza para evitar su único ojo viable. Ligeramente confundido y preguntándose qué estaba pensando Sakura, iba a intentar sacárselo, pero en cambio parece que no era necesario porque Sakura habló unos segundos después. ¿Kakashi-sensei? 
¿De verdad crees que podré alcanzar a Sasuke Kun y Naruto si logro realizar este entrenamiento y ser bueno en ello? Ah, duda de uno mismo, esa es la razón detrás de esto. Kakashi pensó si sí, Sakura, de eso no tengo ninguna duda, de hecho creo que seguramente dejarás pasar ambas cosas, si trabajas lo suficiente y te dedicas a apostar siempre en cualquier forma que puedas. Si haces eso, sé que lo harás. Conviértete en una excelente kunoichi que será bien conocida en todas partes por tus habilidades. Dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos. No era mentira, aunque pensaba que Sakura de hecho sería una gran kunoichi, las posibilidades de que un shinobi saliendo de la oscuridad de una familia civil alcanzara al último Uchiha, y Dios no lo quiera, el Hinchuriki del Kyubi realmente no estaba en ella. Favor, pero eso no le impediría darle a su otra alumna las palabras positivas de aliento que ella realmente necesitaba en este momento de su carrera. Cuando Kakashi estaba a punto de decir algo más, algo inmediatamente llamó su atención, muy rápidamente, y de repente apareció una firma de chakra vagamente familiar y muy poderosa, muy probablemente la misma persona de anoche cuando estaba de guardia desde lo alto del techo. Y esta persona también estaba muy cerca. Dirigiendo el suyo hacia donde venía la presencia, notó que venía de la dirección en la que estaba el puente. Naruto. Sasuke ven aquí. Volviendo su atención nuevamente a Sakura Sakura, quédate cerca, y tan pronto como lleguemos al puente quédate al lado de Tazuna. Ver a Naruto y Sasuke correr hacia su sensei al escuchar el tono de su voz lleno de incertidumbre momentos antes. Ustedes tres agárrense de mí y no me suelten. Con eso, Kakashi llevó a su equipo al puente para llegar lo más rápido posible, si quien quiera que estuviera posponiendo esa cantidad de chakra iba a hacer lo que pensaba que iba a hacer, tenía que estar allí, y rápido también. Al llegar al puente en un remolino de hojas, los genin del equipo 7 soltaron a su sensei, todos con reacciones encontradas ante los sentimientos repentinos que acababan de sentir. Sasuke parecía estar bien, pero por dentro se sentía mareado por la repentina aceleración del shunshin de su sensei. Sakura, después de soltar la mano de Kakashi rápidamente se encontró mareada como el infierno y tambaleándose sobre sus pies como si estuvieran a punto de colapsar debajo de ella. Naruto, sin embargo, tuvo una reacción ligeramente diferente ante la experiencia. Sensei. Tienes que enseñarme eso. Dijo Naruto mientras sonreía como un tonto. Tal vez más tarde, Naruto, pero ahora no es el momento. No sé si alguno de ustedes tres puede sentir el chakra todavía, pero sentí un pico y todavía está muy presente. Hizo una pausa por un segundo antes de continuar, y viene hacia aquí, giró su cuerpo hacia la dirección opuesta a través del agua, donde el camino conduce a donde se estaba construyendo el puente incompleto. En un tono plano muy serio, aconsejó Kakashi. Esté en guardia ante cualquier cosa, la cantidad de chakra que siento viniendo hacia aquí definitivamente no es normal de ninguna manera. No aparte sus ojos de quien quiera que aparezca a través del agua en el camino, ¿entendido? Volviendo la cabeza hacia su genin, miró a Naruto y Sasuke y asintió con severidad. Entendiendo instantáneamente el significado de lo que su sensei estaba diciendo detrás del asentimiento, Naruto calmó su mente por lo que apareciera más allá del puente incompleto, y Sasuke rápidamente activó su Sharingan y aflojó sus articulaciones y músculos listos para reaccionar ante cualquier ataque que se aproximara. Kakashi miró a Sakura con la misma mirada, y ella luchó por comprenderlo durante unos segundos, pero rápidamente recordó las palabras de su sensei antes de abandonar el claro. 
Asintiendo con la cabeza, rápidamente se dirigió en dirección a donde estaba Tazuna con los trabajadores, quienes estaban todos callados y alerta por la repentina aparición y comportamiento del Shinobi. Con Kensei Kensei había estado atravesando los árboles más cercanos al camino para no desviarse demasiado de su camino por lo que pareció ser, bueno, para siempre. Pero en realidad ya habían pasado unos 45 minutos. Enfocar chakra en sus pies todo este tiempo había comenzado a ser muy difícil para él durante los últimos minutos, casi como si se estuviera quedando sin chakra y tuviera que forzar el chakra a salir de sí mismo para continuar. Vamos, casi, ya está. Tratando de ir más rápido, continuó arrastrando más, y más del poco chakra que le quedaba en su cuerpo mientras saltaba aparentemente de la misma rama sin cesar, An. Jaja, ¿entiendes? Justo como en el programa, ¿eh? Mueve las cejas, sintiéndose en sus límites, Kensei saltó de los árboles y salió al mismo ritmo por el sendero con la esperanza de que correr en un terreno más plano le ayudaría a llegar más lejos. De vuelta con el equipo 7 en el puente Kakashi sostuvo su mano izquierda en su bolsa de cuna y listo para agarrar algunos en cualquier momento, note que se concentra más en el camino a través del agua. Ya casi está aquí, prepárate. Los segundos parecieron prolongarse para siempre ya que la figura aún no había aparecido a la luz y estaba poniendo nervioso al veterano líder del escuadrón que se unía. Los ojos de Kakashi se abrieron ante lo que comenzó a ver apenas asomándose por encima de las copas de los árboles más bajos a lo largo del camino. Un extraño resplandor rojo corría a lo largo del camino, el resplandor parecía bailar apenas por encima de las copas de los árboles de 15 pies. De vuelta con Kensei Kensei sentía dolor mientras corría entre los árboles, comenzó a sentir como si su chakra estuviera quemando el interior de su cuerpo. Recordó las pocas veces que había experimentado agotamiento de chakra, se sentía muy similar a lo que estaba sintiendo en este momento. Pero este sentimiento no era lo único que estaba notando, también sentía una presión desde su interior, casi como si un maldito estuviera impidiendo salir. Estos sentimientos eran demasiado confusos y en la cantidad de dolor que estaba experimentando porque su chakra estaba casi agotado y tratando de concentrarse en correr para poder acercarse lo más posible a la tierra de las olas antes de que ocurriera lo inevitable de que se desmayara. Entonces sintió una firma de chakra en la distancia, una bastante buena también. No era un genio para detectar emociones e intenciones detrás de una firma de chakra que no fuera la sed de sangre, pero podía decir que la firma que sentía estaba emitiendo una advertencia a quienes estaban a su alrededor. Casi como si intentaras asustar a todos. A medida que se acercaba más y más a la firma, Kensei tropezó un poco, lo que lo redujo a un trote más rápido por un momento. Kensei comenzó a sentir esa presión que se estaba acumulando a punto de explotar. Haciendo una mueca ante el dolor aún mayor que sentía por la presencia que empujaba sus entrañas, Kensei cerró los ojos por unos momentos mientras trotaba. De repente, esa presión dentro de él estalló, como una maldita explosión por tener una enorme cantidad de explosivos encima. Dejar que el río que una vez retuvo fluyera nuevamente a su curso natural. Tan pronto como la presión estalló, los ojos de Kensei se abrieron de golpe y su chakra se disparó. Enloquecido, Kensei se vio cubierto por una capa de chakra rojo oscuro con lo que parecían llamas negras. ¿O fue niebla? Que delineaba el rojo de la capa de chakra. Enloquecido por lo que estaba viendo, pero sin detener su búsqueda para llegar a su destino, continuó hasta que comenzó a ver que la línea de árboles se desvanecía. 
Comenzó a ver tonos de azul entre los árboles, que le indicaban que se acercaba al agua. Agua. ¿Sí? Acelerando el paso, una vez más aceleró por el camino casi como si estuviera flotando sobre el suelo sin siquiera permitir que sus pies tocaran el suelo. Al girar en lo que supuso que era la última curva del camino antes de llegar a donde intentaba llegar, aceleró hacia la vuelta de la esquina. Visión general a Kakashi no le gustaba mucho el siniestro resplandor rojo que se acercaba al otro lado, pero estaba listo para lo que sucediera, sin embargo miró mientras doblaba sus rodillas, listo para atacar a la persona que llegaba al puente. Mientras tanto, Naruto y Sasuke miraban con anticipación el mismo lugar que su sensei. Puede que no sepan exactamente qué hacer, pero si esto es una pelea, al menos sabrán cómo hacerlo hasta cierto punto. Naruto estaba empezando a ponerse nervioso, bueno, por supuesto que era, las personas con da tienden a hacer eso cuando están en suspenso jaja, ja, pero Naruto por alguna razón tenía mucha curiosidad sobre qué fue lo que hizo que su sensei comenzara a actuar de esta manera. De una manera tan seria, que ni siquiera mencionó cuando estaba frente a Zabuza. Mientras tanto, Sasuke estaba indiferente mientras esperaba que apareciera quien fuera. Sharingan siempre presente y listo para ayudarlo a atacar o defender. Pero al igual que Naruto, Sasuke estaba empezando a tener un sentimiento de ansiedad. Casi como si anhelara luchar contra lo que sea que hizo que su sensei actuara tan seriamente. Mientras tanto, dicho misterioso hombre rojo brillante, también conocido como Kensei, finalmente llegó a la curva del camino y giró la esquina antes de ver un puente roto en el que estaban trabajando, en el que aparentemente los trabajadores estaban trabajando en él un poco antes de que él apareciera, a través del rojo resplandor que estaba emitiendo desde su cuerpo. No lo sabía, ni le importaba en ese momento, lo logró, finalmente, tomando una profunda bocaneada de aire. Finalmente lo logré. Kensei gritó mientras levantaba sus brazos por encima de su cabeza en señal de victoria, pero el momento se perdió para él tan pronto como levantó los brazos, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía y se convertía en una nada negra. Enviando al joven sabio del tiempo de cabello negro y ojos azules renacido de cara al suelo del camino con un fuerte ruido sordo que fue escuchado por Kakashi y los demás y levantó pequeñas nubes de polvo donde su cuerpo se había estrellado contra la tierra. El equipo 7, Tazuna y todos sus trabajadores se quedaron inexpresivos ante lo que acababa de suceder ante todos ellos. Ninguno de ellos pudo comprender qué es lo que acaban de ver. Naruto fue el primero en hablar después de ver aparecer a este misterioso tipo rojo brillante y comer mierda frente a todos desmayándose. ¿Qué demonios? Naruto preguntó si me gustaría saberlo yo mismo, Sasuke aportó su granito de arena. Bueno, parece que nuestro invitado de allí se ha desmayado por el agotamiento del chakra, levantando su diadema revelando su ojo Sharingan, no siento ningún chakra en su cuerpo en este momento con mi Sharingan, así que creo que es seguro acercarme. Él le investigaré. Yo iré a comprobarlo. Ustedes dos se quedarán con Sakura y protegerán a Tazuna si pasa algo. Kakashi despegó y corrió a través del agua con precaución, al llegar al otro lado de la orilla Kakashi lentamente comenzó a acercarse a la persona que se ponía en un estado tan cauteloso. Acercándose cada vez más a la figura, Kakashi pudo escuchar pequeños sonidos casi como susurros. Cerrando la brecha entre él y el hombre que cayó de bruces al suelo con tanto estilo, Kakashi pudo escuchar exactamente lo que venía del tipo que estaba en el suelo. Estaba, roncando, ¿qué carajo? 
El Kakashi escuchó a Kensei murmurar en sueños. Dile, a la dama suerte, ella es una, una perra, Kakashi terminó de acortar la distancia entre los dos, después de no escuchar nada más de él, y se arrodilló junto al hombre caído comprobando su pulso. Al encontrar su pulso normal, Kakashi hizo una señal a los dos chicos de su equipo para que cruzaran el agua. Naruto y Sasuke al ver la señal de su sensei para acercarse, se dirigieron hacia su sensei enmascarado. Cuando lo alcanzaron, también se acercaron lentamente al hombre caído, observando lo que podían ver del aspecto del tipo. Todo lo que realmente pudieron ver fue que el tipo medía alrededor de 5'11 y tenía el cabello negro y puntiagudo casi similar al de Naruto, excepto que no eran tan grandes como el suyo, y que su cabello era casi lo suficientemente largo como para cubrir sus orejas. El tipo llevaba un camisa musculosa negra que exponía sus hombros, bíceps, tríceps y antebrazos muy tonificados sobre una armadura de rejilla. También notaron que tenía pantalones negros estilo ambú que le llegaban hasta los tobillos, lo que llevó sus ojos a las sandalias ninja negras del hombre. Las bolsas de katana, kuna y shuriken del hombre estaban seguros de que el tipo era un ninja. El hombre también tenía un chaleco chunin gris que cubría las otras partes de su camisa negra y una armadura de rejilla. Parecía tener alrededor de 16 o 17 años. ¿Viejo? Fue Naruto quien rápidamente salió de su examen del hombre caído ante él. Mira eso. Naruto señala la parte posterior del chaleco chunin estilo Uzu de Kensei. Eso es, eso es igual al mío. Tirando del brazo izquierdo de su mono naranja y examinando más de cerca el diseño arremolinado blanco que adornaba su hombro izquierdo. ¿Por qué tendría esto en su chaleco? Kakashi obviamente estaba sumido en sus pensamientos después de mirar al hombre en el suelo, especialmente después de que Naruto señaló que el hombre frente a él de hecho tenía las crestas de Uzumaki y Uzushio en su chaleco. Profundizando más en el fondo de su mente, trató de recordar cómo eran los chalecos Chunin de Uzu cuando su sensei le contó todo sobre Uzu cuando era más joven. Kakashi salió de sus pensamientos cuando Sasuke tomó un palo cercano y se lo entregó a Naruto. Quizás Naruto lo pidió. O Sasuke pensó que sería divertido empujar al tipo caído que estaba emitiendo una gran cantidad de chakra. Pero era más el hecho de que Sasuke sí quería golpear al tipo con el palo, es solo que después de ver la cantidad de chakra que el tipo estaba sacando de su cuerpo a través de su Sharingan no se atrevió a querer orinar. De un oso dormido. Entonces se lo dio a Naruto sabiendo que no podía resistirse a hacer tal cosa y que lo haría sin pensar en las consecuencias, y le entregó a Naruto el palo dentado, tan pronto como estuvo en las manos de Naruto, Sasuke corrió hacia un arbusto cercano para escóndete, observa divertido por la divertida situación o con horror como la bestia dormida se despierta y destroza a su único amigo en apenas unos segundos segundos. ¡Qué gran amigo verdad! Naruto tomó el palo de Sasuke, todavía confundido porque el tipo tenía el mismo remolino blanco en su chaleco que en su mono, rápidamente lo olvidó todo mientras sonreía ampliamente mostrando sus dientes, se agachaba y comenzaba a empujar a Kensei en las costillas. Con el palo unas cuantas veces. Kakashi, temiendo lo peor, fue a alejar a Naruto del boca abajo y se desmayó. Kensei rápidamente aprovechó todo movimiento cuando escuchó a la figura boca abajo hablar con voz apagada entre los golpes de Naruto en las costillas del chico. Basta, cuisina me echan, no, no es gracioso, el mundo se detuvo para Kakashi después de escuchar eso. Kakashi, mirando la figura en el suelo, repasó en su cabeza lo que sabía sobre Uzu a la velocidad del rayo. 
El escudo del clan Uzumaki y los símbolos de Uzushio se muestran audazmente al mundo en su chaleco, tal como lo hacían todos cuando aún estaban vivos. La figura de Cia Kusina Nechan y él solo conocía a una Kusina, y ella era la esposa de su sensei y la madre de su genin de cabello rubio. Pensando aún más, recordó que Kusina le había contado que tenía un solo hermano, pero ella pensó que él tenía murió en la destrucción de Uzu hace tantos años. Aún así, este tipo no podía ser el hermano de Kusina, era demasiado joven. Si el hermano de Kusina de hecho todavía estuviera vivo de alguna manera, tendría más de treinta y tantos o quizás cuarenta, según sus cálculos. Saliendo de su proceso de pensamiento, Kakashi le ordenó a Naruto que dejara de empujarlo y se alejara. Tomando la indirecta de la seriedad de su sensei en su voz, Naruto se alejó de empujar al tipo con el palo dentado, ligeramente entristecido por no poder hacerlo más, y observó lo que Kakashi estaba a punto de hacer. Kakashi buscó la parte trasera de su cinturón y buscó en uno de los bolsillos. Al encontrar lo que estaba buscando, sacó un par de esposas de restricción de chakra. Acercándose con cuidado al Kensei caído, y ahora babeando, agarró el brazo derecho de Kensei que yacía inmóvil junto a su cuerpo, y puso una de las esposas de chakra en su muñeca, después de hacerlo procedió a hacer lo mismo con el otro brazo de Kensei. Después de sujetarlo, Kakashi miró hacia un arbusto aparentemente inocente. Sasuke. Ve al otro lado, encuentra una cuerda rápidamente para que podamos atarlo. Al ver a Sasuke emerger del arbusto y salir a recuperar lo que le habían pedido, Kakashi miró a Naruto, quien todavía sostenía el palo dentado en su mano derecha que colgaba a su costado. Suspirando Kakashi dijo adelante, Naruto no sabía si estaba escuchando cosas o si Kakashi estaba leyendo su mente, pero seguro que no iba a desperdiciar la oportunidad de golpear al chico dormido con el palo unas cuantas veces más. Preparando el palo, Naruto caminó de regreso hacia el Kensei y comenzó a golpearlo en la parte posterior de la cabeza y en la mejilla. ¿Estás seguro de que no está muerto Kakashi-sensei? Kakashi, riendo, simplemente dijo. Sí, Naruto, estoy seguro de que no está muerto. Bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Podría ser un enemigo o un espía. Cuestionó Naruto. Si bien esas pueden ser posibilidades, esta demuestra ser una gran oportunidad para descubrir bastantes cosas sobre él, como si es un enemigo o un espía. Afortunadamente, las esposas de restricción de chakra que le puse cortarán todo. Su chakra fluye, por lo que no podrá salir de ellos en el corto plazo, a menos que lo dejemos ir. Kakashi explicó. Está bien, creo que ya lo entiendo. Kakashi asintió en aceptación y se giró para ver a Sasuke llegar con una cuerda justo cuando Kakashi le pidió. Gracias Sasuke. Con eso dijo el pervertido del closet de cabello plateado. Quiero que ustedes dos lo levanten lo suficiente del suelo para poder atarlo adecuadamente. Uno no puede ser demasiado cuidadoso al someter a enemigos poderosos, recuerden que ustedes dos. Al verlos a ambos a sentir con la cabeza, Kakashi les dio otra orden para que cumplieran. Ahora quiero que ustedes dos agarren una de sus piernas, y yo llevaré el resto de su peso sobre mi espalda mientras regresamos al otro lado del agua, y encontraremos un lugar para mantener a este tipo. Escuchar un HN de Sasuke y un lo tienes. De Naruto, los tres recogieron la forma inmóvil de Kensei y regresaron al otro lado del agua. Llevar a Kensei al otro lado no fue un gran problema y no tomó mucho tiempo. 
Cuando regresaron al otro lado del agua, Kakashi le contó a Tazuna lo que sabía sobre el tipo al que habían atado, y le preguntó si le parecería bien que Kakashi lo trajera de regreso a su casa y lo mantuviera en la habitación de repuesto. Dormitorio en el que se alojaba, diciéndole que él personalmente sería quien cuidaría al tipo dormido atado hasta que supiera exactamente qué hacer con él. Tazuna debatió en su cabeza antes de decirle a Kakashi que estaba bien siempre y cuando el chico nunca saliera de la habitación a menos que el propio Kakashi estuviera presente. Al aceptar los términos, Kakashi le dijo a Tazuna que su equipo y él regresarían a su casa por el día. Tazuna simplemente se despidió de ellos y les dijo que los vería más tarde esta noche. Al regresar a la casa de Tazuna con Kensei atado, babeando el hombro de Kakashi, Kakashi sudaba por lo despreocupado que era este niño cuando dormía. La posibilidad de que uno durmiera tan profundamente con la posibilidad de ser capturado por un enemigo no era algo que alguna vez sucediera, a menos que fuera una enemiga, una que casualmente tuviera un gran cuerpo, y agradable. Suave redondo per. No 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 Kakashi rápidamente sacó su línea de pensamientos de su mente, abrió la puerta principal y les dijo a los chicos que se dirigían a la habitación de Kakashi. Una vez que subieron las escaleras y llegaron a la habitación de Kakashi, todos estaban un poco agotados por cargar a Kensei desde el puente hasta la casa de Tazuna, así que Kakashi les dijo a los chicos que simplemente pusieran a Kensei en la cama. Kakashi intentamos controlar el hecho de poner a Kensei en la cama, pero Naruto y Sasuke aparentemente no pensaron lo mismo cuando balancearon las piernas de Kensei hacia la cama, lo que provocó que su cuerpo girara ligeramente mientras caía sobre la cama, rebotando ligeramente, golpeando al durmiente. La cabeza del niño contra la pared, luego el cuerpo inmóvil debido a la cantidad de energía y fuerza que recibió rodó ligeramente lo suficiente hasta donde su cuerpo rodó sin ceremonias fuera de la cama y cayó al piso de madera de abajo con un ruido sordo hueco. El sudor de Naruto y Sasuke goteó. Por lo que acaba de pasar, ver a la persona que inconscientemente arrojaron contra una pared, y luego lo hicieron caer al suelo, no se despertó en absoluto. Pero finalmente se recuperaron después de escuchar a Kensei murmurar mientras yacía de lado en un montón desordenado en el suelo. Estúpido, piso, Kensai murmuró y luego continuó roncando y lentamente dejando que la baba se acumulara en su boca en su estado inconsciente. Kakashi recuperando la compostura después de todo lo sucedido les dijo a sus dos genin estaré cuidando a este tipo. Señalando los ronquidos y ahora completamente babeante Kensei en el suelo. Durante el tiempo que él permanezca con nosotros. En ese tiempo descubriré si es un enemigo o un aliado. Ahora bien, como no puedo simplemente levantarme y dejarlo aquí solo, y ver cómo podría despertarse cuando quiera. Y aún poder caminar incluso en su estado atado, voy a necesitar que ustedes dos y Sakura se hagan cargo de vigilar la casa por la noche. Ustedes tres rotarán en turnos, dejaré que los tres. Averigua cómo quieres dividir los turnos. Además, mientras esté aquí, necesitaré que uno de ustedes tres me traiga comida y cosas por el estilo y cuando tenga que irme a la habitación. Por un momento, los quiero a los dos aquí en mi corta ausencia. ¿Entendido? Al escucharlos a ambos decir Ray, les dijo que tenían el resto del día para hacer lo que quisieran después de regresar y recuperar a Tazuna y a Sakura aquí en breve. Cuando Naruto y Sasuke salieron de la casa hace un rato para encontrarse con Sakura y Tazuna, Kakashi se encontró preguntándose por el tipo atado que todavía dormía en el suelo. 
Con un suspiro, arrastró el cuerpo de Kensei hasta la esquina de la habitación y apoyó su cuerpo contra las paredes para que pudiera dormir en posición vertical. Después de terminar eso, Katsi se encontró hablando en voz alta en su habitación de invitados solo con un prisionero temporal inconsciente. No puedo entender nada de ti. Hablando con el Kensei dormido. ¿Por qué estás usando equipo Shinobi Uzushio claramente estándar y tienes ese escudo del clan Uzumaki en tu espalda? Solo los miembros del clan Uzumaki pueden usarlo. Además, no tienes el cabello rojo que todos parece que sí. Casi pareces un Uchiha durmiendo ahí así, con tu cabello negro, pero sé que eso es imposible. Pero claro, nada es imposible en este mundo de Shinobi. Al girarse para mirar por la ventana, Kakashi vio que el sol se estaba preparando para comenzar a ponerse, así que se dirigió a su cama nuevamente libre y sacó su librito favorito para pasar el tiempo. Una vez que el equipo 7 y Tazuna regresaron a su casa y la cena estuvo servida en la mesa, Naruto le trajo la comida a Kakashi, volvió a bajar y comió con el resto de sus compañeros Geni. Pensando en cuánto tiempo el chico de arriba iba a estar fuera, Naruto no pudo evitar tener una extraña sensación en algún lugar en el fondo de su mente de que el chico de arriba le era muy familiar, pero eso es imposible. Despejando ese pensamiento de su mente, continuó cenando como de costumbre. Y una vez terminada la cena, todos regresaron a sus respetadas habitaciones y se fueron a dormir para pasar la noche. Esperando que el chico extraño de antes se despierte y responda algunas de las preguntas que tienen para él.